బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా ఆయుర్వేద గుణాలున్నా బీ బెటర్ వాడండి తగ్గండి ఆర్డర్ కే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ క్లిక్ చేయండి హలో వేద ప్రేరణ గారు హే వెంకట్ మేడం టీనేజ్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసి ఇది సెకండ్ వీడియో సెకండ్ ఎపిసోడ్ సో సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో ఏం చెప్పబోతున్నారు చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏంటి అంటే మేడం మీరు చెప్తూ ఉన్నారు చాలా బాగుంది బట్ మా పిల్లల్లో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళని ఎలా బయటికి తీసుకురావాలి వీళ్ళని ఒక సరైన దారిలోకి తీసుకెళ్ళాలంటే ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే ఎపిసోడ్ టూలో పిల్లల గురించి ఏం చెప్పబోతున్నారు టీనేజర్స్ అని అంటే థర్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ అని ఒకప్పుడు చెప్పేవారు ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్ళి చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు కొంతమంది ఫైవ్ ఇయర్స్ అని అంటున్నారు ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా ఫాస్ట్ అండ్ జనరేషన్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది సో ఆ విధంగా ఉంది దీని గురించి ఏం చెప్పబోతున్నారు అండ్ ఎపిసోడ్ టూ హే వెంకట్ హ్యాపీ హ్యాపీ ఎస్ You are able to learn everything. Marvel is not the same. You are a teenager, you are a teenager. I have a lot of school days. I have a lot of days in my 8th, 9th, 10th, 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 10th. That is what we want. Yes. Why? Right. You are trying to relate to our color. Stop. You are trying to relate to our color. Stop. You are trying to relate to our color. Stop. You are trying to relate to our color. It's a correlated behavior. Yes. Why do you want to talk about this? Why do you want to talk about this? అదే కదా అనేది పాయింట్ కాకపోతే మీరు దీన్ని మళ్ళీ దానికి లింక్ చేస్తారు ఆ విషయం నాకు తెలుసు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే టీనేజ్ టాపిక్ అవును సుమన్ టీవీ ఓపెన్ చేసిన ఈ సిరీస్లో టీనేజర్స్ ని సపోర్ట్ చేయాలి అన్న సత్ హృదయంతో మొదలు పెట్టిన ఈ సిరీస్లో యాక్సెప్టెన్స్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ వీ లర్న్ సెకండ్ వన్ మనం నేర్చుకునేది విజువలైజేషన్ ఓకే అందుకే స్టాప్ లైట్ అంటే నీకు ఏం గుర్తొస్తుంది అని అడిగాను రెడ్ లైట్ అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది అని నన్ను కో రిలేటెడ్ బిహేవియర్ అని విజువలైజేషన్ అంటే నీకు అర్థమైంది ఏంటి వెంకట ఏదన్నా మనం అనుకోని మనస్ఫూర్తిగా అనుకొని దానికోసం కృషి చేస్తే ఖచ్చితంగా అది మనకు దక్కుతుంది అని మాత్రం నేను అనుకుంటానండి ఎందుకనంటే విజువలైజేషన్ ఏది చేసుకున్నా సరే అది ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పటికైనా సరే మనం దాన్ని సాధిస్తాం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అది జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా మందికి జరుగుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ మీరు చెప్పింది వెన్ వీ ప్రాక్టీస్ విజువలైజేషన్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ అది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సైన్ కరెక్ట్ మాట విజువలైజేషన్ టీనేజ్ లో ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే టీనేజ్ వాళ్ళు నమ్మరు ఒక విధంగా మీరు అన్న పాయింట్ కూడా కరెక్టే హైపర్ ఉంటారు ఆ హైపర్ ఎనర్జీ కావాలి ఇప్పుడు ఎస్ ఖచ్చితంగా అండ్ తాతయ్య వాళ్ళు అప్పుడు మీరు ఫ్యామిలీలలో పండగలకు ఎంత కలిసి తింటూ ఉంటాం రే అవును సో ప్రతి పండగకి ప్రతి పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర మనం వింటూనే ఉంటాం అరే నీ వయసుకి నేను ఏమేమి మోదిన్నరా ఎంత నోదిన్నరా అప్పుడే అయిపోయింది అంటే వేంది రా ఇంకొంచెం బెటరా రైట్ వెనక కిచెన్ అని ఉంచి పిలుస్తారు ఆమె కొంచెం నెయ్యండి వాడిని ప్లేట్లో వాడేం తింటలేడు ఎస్ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ టీనేజ్ లో ఉండాలి మీరు అన్న హైపర్ ఎనర్జీ ఉండాలి అది లేకపోతే దెన్ వాళ్ళు చక్కగా నాకు కాల్ చేసి వచ్చేసేయండి ఓకే విజువలైజేషన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆ పాయింట్ విజువలైజేషన్ టీనేజ్ లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక్క ఎన్విరాన్మెంట్ లో పుడతారు ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్ కి సెట్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఇది వాళ్ళ ప్రెసెంట్ ఓకే మనం అందరూ ఊర్లలోనే పుట్టాము పెరిగాము ఇంకొక దగ్గర చదువుకున్నాం ఇంకొక దగ్గర జాబ్ చేస్తున్నాం మీరు కెమెరా ముందు జాబ్ చేస్తున్నారు ఊర్లో పుట్టి పెరిగినప్పుడు కెమెరా ముందు జాబ్ చేస్తామని ఖచ్చితంగా అనుకోవడం వేరు తెలవడం వేరు ఎలాగైనా చెయ్యాలి అని ఆశపడి విజువలైజ్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఇవాళ ఉన్నారు తదస్తు ఫర్ యూ ఆన్ దాట్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి విజువలైజేషన్ కి మీరు నిలువత్తు ఎస్ ఈ విజువలైజేషన్ టీనేజ్ కి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఓకే ఈ ఏజ్ లో అనుమానం మీరు అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ అనుమానం నేను చెయ్యగలనా అన్నది కాదు నేను దానికి వర్త అన్నది ఎందుకు అంటే చుట్టుపక్కల ఎవరైనా కూడా ఒక బిజినెస్ మొదలు పెడతా అన్నా కూడా ప్రతి బాయ్ కెన్ రిలేట్ టు దిస్ బాయ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ గా ఓపెన్ గానే చెప్పేస్తున్నా ఈ మాట ఓకే రైట్ టీనేజ్ లో బిజినెస్ మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు యూజువలీ బాయ్స్ లోనే ఒకరిద్దరు ఉంటారు కానీ విమెన్ కి అది మూడో మూడో పర్సెంట్ దగ్గర కూడా పాస్ కాదు అది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ చేంజింగ్ నా అందుకే మనం టెన్ లో టూ పీపుల్ మాత్రమే విమెన్ కి అంత ఓపెన్ గా ఇస్తున్నారు బిజినెస్ మనీ మాట మాట్లాడడం వేరు వెంకట్ పైసలు కట్టలు చేతిలో పెట్టు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత బిడ్డకి చెప్పు నువ్వు ఏమైనా చేసుకో 
బిజినెస్ నువ్వు ఏదైనా చీర కొనుక్కో అని చెప్పట్లేదు నేను ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కో అని చెప్పట్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒప్పుకుంటా దీనికి ఎందుకు అని అంటే అమ్మాయిని ఆడపిల్లని నమ్మి బిజినెస్ చేసుకో బిడ్డ దీంట్లో నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అని చెప్పి నమ్మి ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా 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 తక్కువ మంది మీరు చెప్పారు ఇందాక టూ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం ఒకవేళ మీరు ఆ టూ పర్సెంట్లో ఉన్న ఆడపిల్లలు అయితే ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మీ పేరెంట్స్కి యూఆర్ వెరీ 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 బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ పేరెంట్స్ లైక్ దాట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ నా విజువలైజేషన్ ఏం చెయ్యాలి నేను అన్నది ఒకటే కాదు నేనేంటి అండ్ ఎక్కడైతే నేను కరెక్ట్గా ఉంటాను అన్నది కూడా విజువలైజేషనే ఎస్ ఈ ఆలోచన విధానం ఏదైతే టీనేజ్లో వస్తుందో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజం చెప్పాలంటే పేరెంట్స్కి అగేన్స్ట్గా కాదు నేను కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇవాళ ఒక డిరెక్టర్ని అడగండి ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ని అడగండి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే హ్యాడ్ దట్ విజువలైజేషన్ ఇన్ దేర్ హార్ట్ అండ్ చిన్నప్పుడు లేచి అమ్మ నేను చిరంజీవి అయిపోతాను అంటే ఓకే నాన్న ఈ పాలు తాగు ఎనర్జీ వస్తుంది బూస్ట్ అని ఏమదరు ఇవ్వలేదు లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇలాంటి ఫీల్స్ అన్ని ఈ విజువలైజేషన్ అనే వాళ్ళకి ఉండి దాని మీదనే ప్రాణం పెట్టి ఏకదాటిగా అహర్నిశలు కష్టపడితే హోమం చేస్తే ఇవాళ తను చిరంజీవి గారు అయ్యారు ఎస్ సో ఆ విజువలైజేషన్ అన్నది మనం విజువలైజ్ చేసేటప్పుడే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ విజువలైజేషన్ ఓకే నా పక్క వాడు ఇది చేస్తున్నాడు వాడు నేను పక్క పక్క ఇంట్లే వాడు నేను ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫుడ్ తింటున్నాం ఆల్మోస్ట్ సేమ్ హైట్ ఉన్నాం ఆల్మోస్ట్ సేమ్ బుక్స్ చదువుతాం సేమ్ మూవీస్ చూస్తాం వాడు చేయగలిగితే నేను చేయగలను ఆల్వేస్ రిమెంబర్ వి ఆర్ స్టిల్ ఇన్ టీనేజ్ ఆ మూమెంట్ లో వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు విజువలైజేషన్ కరెక్టే కానీ ఆ విజువలైజేషన్ కి రియాలిటీ అటాచ్డ్ లేదు అని అర్థం సో రియాలిటీ అన్నది విజువలైజేషన్ కి ఎప్పుడు అటాచ్డ్ గా ఉండాలి నేను ఒక చేప లాగా పుట్టాను రైట్ కానీ నాకు చాలా ఎనర్జీ ఉంది సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంది నేను ఫ్లై అవుతాను కుదరదు అది కదా సో ఆ రియాలిటీ చెక్ టీనేజ్ లో కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అందుకని పేరెంట్స్ కి పిల్లలకి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది ఎస్ ఈ విజువలైజేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ విజువలైజేషన్ కి నాకు రియాలిటీ చెక్ ఎంత ఉందో అన్నది అంత ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ సో యాజ్ అ టీనేజర్ నా ప్రతి ఎపిసోడ్ రైట్ నేను వెంకట్ చేసే ప్రతి ఎపిసోడ్ మీకు ఒక టాపిక్ టు లర్న్ చెప్తాను పేరెంట్కి ఎలా రిలేట్ కావాలో చెప్తాను ఆ తర్వాత ఇద్దరు మధ్యలో ఏ పాయింట్లో క్లాష్ వస్తుందో కూడా చెప్తాను ఈ క్లాష్ని పట్టుకొని ఇద్దరు నా దగ్గరికి రండి ఐ విల్ హెల్ప్ యూ సాల్వ్ ఇట్ అని కూడా చెప్తున్నా దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇక్కడ ఒక్కటి అడుగుతానండి మీరు ఏంటంటే మధ్యలో ఆడపిల్లలు అని చెప్పేసి మీరు కరెక్ట్గా టచ్ చేశాను నన్ను ఎందుకు అని అంటే మా ఫ్యామిలీలోనే నేను ఒకరిని చూశాను అనమాట పాపం తను ఏంటి అని అంటే తను బిజినెస్ చేస్తా అని చెప్పేసి మా బాబాయ్ డబ్బులు అడిగింది అతను సపోర్ట్ చేయలేదు లాస్ట్కి చేయకపోయేసరికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక చాలా ఏడ్చింది ఒకసారి నా దగ్గరికి వచ్చి ఒకవేళ ఆ పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఏ విధంగా చెప్పి ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అది ఒక ఏదైనా చిన్న ఐడియా ఉంటే చెప్పండి ఐ వుడ్ సే నెంబర్ వన్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ అ శారీ బిజినెస్ నేను ఎక్కువ రిలేట్ చేసుకోగలను నేను ఆడపిల్లని చీరలు కట్టుకుంటాను కాబట్టి అందరికి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఏదైనా బిజినెస్ కావచ్చు నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే నాన్న ఐ వాంట్ టు డూ అారీ బిజినెస్ నేను నాన్న దగ్గరికి శారీ బిజినెస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు నాకు కావాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి ఒకటి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే ఎంత రావచ్చు అన్నది తెలిసి ఉండాలి ఇంకొకటి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉండాలి హోంవర్క్ చేయాలి జస్ట్ బికాస్ ఐ లైక్ టు వేర్ శారీస్ ఐ కెన్ నాట్ డూ బిజినెస్ ఇన్ శారీస్ ఐ హు డూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ హోంవర్క్ చేయాలి దాని మీద సబ్జెక్ట్ మీద థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీలో ఎవరన్నా ఉన్నారో వెతకండి మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కజిన్ సర్కిల్లో ఉన్నారో వెతకండి హూ కెన్ సిట్ అండ్ టాక్ విత్ యువర్ డాడ్ ఓకే వాళ్ళ దగ్గర మీరు పోయి ఫస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ వాలంటీరీ వర్క్ చేయండి ఆ తర్వాత మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది మీకు నచ్చింది మీరు ఎనివే సారీ బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఒక ఆరు నెలలు లేట్గా చేస్తున్నారు అంతే కానీ ఈ ఆరు నెలలో మీకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో మీకు వచ్చిన అనుభవం ఏదైతే ఉందో అదే పెట్టుబడి నాట్ ద మనీ ఎస్ 
ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చుకోండి ఫాదర్ తో నీ కూర్చొని ఆ మంచి ఆ మంచిని ఫాదర్ ని ఇద్దరిని కూర్చొని మాట్లాడనివ్వండి సో పైసలు పెట్టేకి ముందు ఫాదర్ ఎందులో పెడుతున్నాను అన్నది తనకు అర్థం అవుతే హీ విల్ ఆల్బియస్లీ హెల్ప్ యూ అవుట్ ఒకవేళ ఆరు నెలలకు ఒప్పుకోకపోతే అక్కడనే జాబ్ తెచ్చుకోండి సెకండ్ లెవెల్ అక్కడనే జాబ్ తెచ్చుకొని మీరు ఉన్నందుకు బిజినెస్లో ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో చూపించండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ టూ అండి మేడం చాలామంది వరకు మీ అపాయింట్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు కొంతమంది పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమంది సైకలాజికల్ అండ్ కొంతమంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఎవరికి ఆ ప్రాబ్లం చెప్పుకోండి ఎక్కడ ఎవరు నా గురించి ఏం బ్యాడ్గా అనుకుంటారో అసలు చెప్పుకోవాలా చెప్పుకోకూడదు అనే రకంగా సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఇటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి మీ సెషన్ తీసుకొని మీ దగ్గర కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని ఒక సరైన సపోర్ట్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు కొంతమంది ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ గొడవలు ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలో తెలియని వాళ్ళు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి మీ దగ్గర కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలన్నా ఒక సెషన్ తీసుకోవాలన్నా ఒక మెంటర్ లాగా మీ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకోవాలి అని అంటే ఏ విధంగా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అంటారు అండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా సపోర్ట్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటారు క్లాసెస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు టేక్ కూర్చొని ఒక నిమిషంలో కాకపోతే ఒక గంటలో కాకపోతే ఒక రోజు కాకపోతే ఒక నెలలో నేను చెప్పేస్తాను కానీ ఇలా చెప్పింది అలా మర్చిపోయి మళ్ళా అదే బిహేవియర్లో మీరు ఉండకుండా మ్యామ్ ఏం చెప్పారు అని ప్రతిరోజు పొద్దున్న లెవ్వగానే ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని ఓ ఇది కదా నేను నేర్చుకున్న కొత్త బిహేవియర్ అంటూ రియలైజ్ అయ్యి అది మీరు చేయగలిగితే ఆ బిహేవియర్ చేంజ్కి మీరు రెడీ ఉన్నింటే నాకు ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి ఎంత ఫాస్ట్గా నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయో అంత ఫాస్ట్గా డైల్ చేయండి అంత ఫాస్ట్గా మీరు నా దగ్గరే ఉంటారు అండ్ కొంతమంది స్కూల్స్ కాలేజెస్ గ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో కూడా మీ సెషన్ కావాలి మీ ప్రోగ్రామ్ కావాలని చెప్పేసి కొంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి అని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారా షూర్ స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు బిహేవియర్ పరంగా ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అనేది ఒకటి పాయింట్ కాదండి ఒకవేళ మీరు రెండు సున్నాలలో బతుకుతుంటే బిడ్డలు నాలుగు సున్నాలలో బతకాలి అన్న కోరిక ప్రతి పేరెంట్గా ఉంటుంది సో ఫినాన్షియలీ కూడా ఎలా వాళ్ళ వాళ్ళకు వాళ్ళుగా ఇంప్రూవ్ కావాలి దానికి ఏ మైండ్ సెట్ కావాలి అన్నది కూడా నేను నేర్పిస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏంటి అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందో కూడా నేర్పించి అక్కడ వాళ్ళు ఉండేలా చేసేది పర్సనాలిటీ క్లాసెస్ అది కూడా నేను మీకు చెప్తాను అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ కాల్ అండ్ విల్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దాట్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అండ్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ వేద ప్రియ రెడ్డి గారిని ఎవరైనా సరే అప్రోచ్ అవ్వాలి దాని దగ్గర సరైన కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలి ఒక మెంటర్ కావాలి ఎవరికైనా అనిపిస్తే మాత్రం స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా తన అపాయింట్మెంట్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ వీడియో మాత్రం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవ